Ես վստայում, որ մեր կաղաքապետանի գործ ընկերներ է ուշադրություն կդարձնեն ես հաղորդմանը և այս առաջ հարկի կլսեն։ Ստեր Հայաստանում ունենք հաշվարված 200,000-ից ավել հաշվանդամություն ունեցող անձ։ Ինքը լավ հետաքրքիր ոլորդ է նաև բիզնես տեսանկերից։ Նախ եվ առաջ մենք կարող ենք ունենալ շատ լավ օրենքներ, շատ լավ ռազմավարություններ, գրված թղթի վրա։ Եթե դարձ նստեմ ճիշտը խոսենք 26500 դրամով հաշ չի լուծվում, այսպես գլխարավի քաղաքականությունը վերածում ենք։ Այստեղ միատ խնդիր ունենք, որը ժամակի խնդիրն է, այսկեր կոնքրետ մարդիկ հիմա կոնքրետ ապրում են և ունենք կոնքրետ պրոբլեմներ, որ մի գուծեք տարելի է լուծել նույնիսկ առանց այդ հազնովանության և հայացակարքի։ ընդունեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքի մասին կոնվենցյան, որը որ Հայաստանը վավերագրեց 2013 թվականին։ Եվ վավերագրելով այդ կոնվենցյան Հայաստանը պարտավորվեց, որպիսի հաշմանդամություն ունեց յուրականչուր որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ գրկին բախվում են խտրականությանը։ Մենք այսօր Հայաստանում ունենք հաշվարված 200 հազարից ավել հաշմանդամություն ունեցող անձ, ինչը մեր փոքրիք Հայաստանի համար ուզեինք նաև իմանայ ինչ կայլեր և միջոցարողումներ են, հա, արվում այդ ողության։ Հաշմանդամություն ըցող անձանց կաղաքականության մշակման պատասխանատությունը իհարկի աշխատանքև սոցիալական հարցին Սա վերաբերում է եվ համայնքների մասնավորի եթե երևանի մասնավորի 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 գործառույթներին եվ վերաբերում է հակ հաղկաշինության կոմիտեն եվ վերաբերում է այլ ինստիմի իրավունքների վերաբելիալ մեր որենց դրությունը և ընդհանպես փոխում են համակարգը, որի միջոցով մենք տարայություններ ենք մարդություն և դնահատում ենք կարիքները, դա հաշմանդամությունը ծողանդրանց իրավունքների մասին որենքին ա� հաշպանդավություն է ծող անձանց կարիքների գնահատման համակարգը և ծոցալական ծառայությունների համատեքստը բերում է վունքթյունա սարմանդավությունների հաղթահարման դաշտ։ Ինչ նկարտի ունեմ։ Կարներ շառունակ դիտարվում ենք տեստում ենք 26,500 դրամ, այս պայդրության մենք ավելացել ենք ես տարվա ընթացքում, ինքը չի կարող ամբողջությամբ ոգնել, որպեսի հաշմանդամություն ունեցող անց իր պունքթյունալ բազմաթիվ սամանապակում Իմ ասնավորի, եթե խոսենք հաշմանդամություն ըցող անձանց իրամունքների մասին է ունքի շրջանակներում, մենք այնտեղ հասկացություններ ենք ներմուծել և մեխանիզներ ենք մշակել, որոնք թույլ են տալու հաշմանդամություն � որը ենթադվում է, որ մեր կողմից իրացվող շենքերը, շինությունները, միջավայրերը պետք է լինեն հասանելի բոլորին, բոլոր Հայաստանի ամբության կաղաքացներին, ունիվերսալ մետոդը։ Իարկ է մենք գիտենք, որ ես պային կան 
որը կարող է փոքրիկ միջամտությամբ հարցը լուծել, օրինակ շարժական թեքահարթակի միջոցով։ Մենք ունենք նոր հասկացություն, անձնական օգնականի հասկացությունը, որ շատ կարևոր է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման մասով։ Մեր օրենսդրությունը այս պայդրությամբ չունի այդ կարգավորումը եւ մենք այդ ներառում ենք օրենքի նահանգի, որովհետեւ հետո անձնական օգնականների ինստիտուտը զարգացնենք հարաբերությունում, որը թույլ կտա հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառվել եւ կրթական ոլորտում եւ առողջապահական ոլորտում եւ զբաղվածության ոլորտում եւ վերական հողական ոլորտում եւ այլ հարակից ոլորտներում մենք շատ կարևորում ենք անկախ կյանքի իրավունք իրացումը եւ այս հասկացությունը եւ այս օրենքում շատ առանցքային նշանակություն ունի մենք մաչելիությունը վերա այսպես ձևակերպել ենք ոչ միայն ֆիզիկական մաչելիության համատեքստում այլ նաեւ սոցիալական մաչելիության համատեքստում որովհետեւ կարող է ֆիզիկական միջավայրը հարմար լինի հաշմանդամություն ունեցող անձից բայց մեր վերաբերմունքը կարծած իբեր է մեր մեր ընդհանուր մշակութային համատեքստը թույլ չկա հաշմանդամություն ունեցող անձին ներառվել այդ ֆիզիկապես մաչելի միջավայր հետևաբար նաեւ նոր մեխանիզմ ենք առաջարկում օրենքում մաչելիության հանձնաժողով հասկացությունը որը ինքնավար մարմին է լինելու եւ ազգային ժողովի կողմից 6 տարի ժամկետով ընտրվելու են այդ հանձնաժողովի անդամները որոնք այսպես ասած մոնիտորինգի եւ վերահսկման գնահատման ֆունկցիա են իրականացնելու որովհետեւ մաչելիության ապահովման համար ինքնավար մարմին գործի եւ այսպես շահն է դժվարաբերում է ֆունկցիոնալ գնահատման մասին օրենքին այս համատեքստում մենք ամբողջությամ վերանայում ենք հաշտադամության գնահատման համակարգը այս պահին բժիշկական մոտեցումն է գերակշվում մենք ավելի սոցիալական մոտեցում ենք անում եւ բազմամ մասնագիտական խմբի կողմից է իրականացնելու մակի կողմից ընդունված դասիշներով սոցիալական մոդել այո եւ այսպես կոչված մշտական հանձնաժողովները սփ որ հիմա գործում են բժիշկական սոցիալական փորձաքննության չեն լինելու հիմա հենց այս պահին արդեն ձևավորում են ռեեստրը որի միջոցով բազմամ մասնագիտական խումբը ձևավորվել է հաշվանդամության գնահատումից օրեր առաջ եւ սա նաեւ որոշակի կոռուպցիոն ռիսկերի եւ գնահատման խնդիրների հարցը կարող է լուծել նախ եւ առաջ մենք կարող ենք ունենալ շատ լավ օրենքներ շատ լավ ռազմավարություններ գրված թղթի վրա բայց այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է որպիսի մենք մտածենք իրենց ճիշտ իրականացման մասին եւ հիմնականում իրականացումը ենթադրում է միջ գերատեսչական նաև որոշ տարբեր գերատեսչությունների ներգրավում եւ այդ միջ գերատեսչական համակարգում համագործակցություն ինչպես նաև շատ բարեփոխումների մասին բնակչությունը նույնիսկ տեղյակ չի լինում եթե մենք այսօր վերցնենք հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին որոնք ունեն բավականին սահմանափակ հնարավորություններ թե ստանալ կրթություն իրենց ցանկացած մասնագիտությամբ թե հետագայում աշխատել այդ մասնագիտությամբ մեր ուսումնական հաստատությունները սկսած նախադպրոցական հաստատությունից եւ վերջացրած միջին մասնագիտական եւ բարձագույն կրթության մասնագիտական հաստատությունների իրենք պատրաստ չեն թե դա վերաբերվում է ֆիզիկական մաչելությունը մուտքի տեսակետից դասասենյակների եւ սանհանգույցների մաչելիությունից այդ ուսանողների համար դա վերաբերվում է նաև կրթական համապատասխան կրթական ծրագրեր չկան չկան նաև աջակցող սարքավորումներ եւ սարքեր եւ սարքավորումներ որոնք որ կոկնեն իրենց հա օրինակ լսողության տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց մի կողմից երիտասարդը հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդը իրենք չեն դիմում շատ ժամանակ աշխատանքի մտածելով որ իրենք չունեն համապատասխան որակավորում եւ փորձ եւ խուսափում են այս վերջի տարիներին անցկացրած մի քանի հետազոտություններ ցույց են տալիս որ զբաղվածության պետական գործակալություններ շատ քիչ են հիմնականում չեն դիմում երիտասարդներ ովքեր ունեն հաշմանդամություն եւ աշխատում են տեղավորվել աշխատանքի ծանոթների բարեկամների կամ հասարակական կազմակերպությունների աջակցության շնորիվ եւ մյուս կողմից եթե նույնիսկ գործատուն ցանկություն ունի վերցնի հաշմանդամություն ունեցող անձին այս ու հանդերց մենք այսօր չունենք աշխատավայրեր որոնք որ հարմարեցված են նույն կրթական հաստատությունների մաչելիության հարցը նույն ծրագրերի մաչելիության հարցը նույն աջակցող միջոցների հաչելիության հարցը աջակցող միջոցների մասով ասեմ որ անցած տարի մենք անցանք հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրամանը եւ ելի թվերի տեսքով 
Եթե 17 թվական հետ համատ ենք, համադրելի համատություն իրականացնենք, այն ժամանակ, երբ որ հավաստագրերով չի բազմաթիվ կազմակերպություններ չեն ընկրել, ընդգրկված աջակցող միջոցներ այն է, հայլակ, սայլակ, փոթեր, որպես եւ այլ միջոցներ տրամադրելի գործ ընթացում, 6500 աջակցող միջոց էր տրամադրվել, ոնք պարագայում, երբ որ 2019 թվականին շուրջ 12500-13000, մա կոնկրետ թվի չեմ հիշում, աջակցող միջոց է տրամադրվել, եւ նաեւ ասեմ, որ բյուջետային միջոցները համալիանում են եղել ու այս անցած տարի մենք ունեցնենք բավականին մեծ խնայողություններ։ Ինձ դուրա գալիս նախարարության այս համակարգային մոտեցումը, որ հարցեր փորձառում լուծել նախ ռազմավարություն գծելով հայցակար գրելով եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ միատ խնդիր ունենք, որը ժամանակի խնդիրն է, այսինքն կոնկրետ մարդի հիմա կոնկրետ ապրում են եւ ունեն կոնկրետ պրոբլեմներ, որ մի գուցե կարելի է լուծել նույնիսկ առանց այդ ռազմավարության եւ հայցակարքի եւ որը կախված է հենց պետությունից, այսինքն պետության վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներում լուծելով օրինակ այդ մարդաճիության խնդիրը։ Հա օրինակ չգիտեմ հաշվանդամություն ունեցող անձին, ովքեր ունեն շարժողական խնդիրներ, չեն կարող օգտվել մետրոից։ Որովհետեւ մետրոն չունեն վերելակի հնարավորություն։ Հնարավոր չի այս հարցերը լուծել ավելի արագ, առանց սպասելու օրենքների եւ ռազմավարությունների, պարզապես որպես համարելով որ այս մարդը, որը հիմա հիմա է ապրում, ինքը կարիք ունի հենց հիմա օգտվելու այդ տրանսպորտի, հա եւ չի կարող սպասել տարիներ, որտեղ այդ ամեն ինչը դրվի եւ այլն։ Կասեմ որ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքապետարանի հետ ունենք հստակ պարունակություն, որ բոլոր են նոր տրանսպորտային միջոցներ, որոնք ներգրավելի են քաղաքային տրանսպորտի շրջանակներ, իրանք ունենալու են մարչելիություն, նաեւ բոլոր են նոր մրցույթները հաղթած կազմակերպությունները, որոնք կտրամադրեն տրանսպորտային տարածարարություններ, իրենք պետք է ունենան իրենց շարժակազմում անպայման պետք է լինեն մարչելի մեքենաներ։ Այդ ունի մի քանի գիծ, չէ, այդ որ իջնում են ներքե վերելա այդ շարժական վերելակը եւ կարելի է մի գիծը ուղակի հատկացնել եւ հարմարեցնել անվասայլակների համար որը որ կարծում եմ մեծ ներդրումներ չի պահանջում ինքը կարել է շատ արագ անել բայց դրանով մենք կլուծենք նաեւ մետրոյի մաչելի լինելու հարցը եւ վստահեմ որ մեր քաղաքապետարանի գործ ընկերները ուշադրություն կդարձին այս հաղորդմանը եւ այս առաջարկը կլսեն գուզեն որ իրավասություններ եւ պատասխանատվությունների շրջանակը հստակեցնենք ես ուղակի չեմ ուզում մի փոքր առաջ ընկնել հարցական պարտավորությունը չի բայց կարող եմ նաեւ դուն աշխատել այո այո մենք աշխատում ենք այն ակտիվ ինթացի այո այո կարող պարա որը որ կարող ես գուզեմ ենք ես կարող ենք ես առաջարկ դա որտեղ գուզեմ ես հաղորդում ունենալ գոնե մեկ կոնկրետ պրոդուկտ ունեմ այն դա որի արդյունքում եթե լուծել որ այնք մեծոն են չգիտեմ դա կարող է լինի վերելակ կարող է լինի այդ առաջարկը որը նշվեց բայց բոլոր դեպքերում դա մեզ համար մի տեսակ դա բան է նայում շքեղություն է նայում բայց հայտնի է շատ շքեղություն ես երկրում դա տարական առաջեշտություն է հա ինքը չունենա դավիդ ջան դա շքեղություն չի դա առաջեշտություն է սկսենք այդ տեղի զեկ որտե ես ուղակի չեմ ուզում իմ գործ ընկերներից մի փոքր առաջ ընկնել եւ ես գիտեմ որ շարժասանդուղքներ են հանրապես փոխվել փոխելու պրոցեսի մեջ ագտում Երևանի քաղաքապետարանը եւ մենք այդ հարցում իրանց հետ շատ լավ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ ենք եւ ես վստահություն ունեմ որ այդ հարցը կլուծվի հնարավորինս կարճ ժամանակներ Այս տարի նաև շատ լավ նախաձեռնություն նեղավ աշխատանքի սոցիալական նախարարության եւ կրթության գիտության ժամկոթի եւ սպորտի նախարարության կողմից եւ որ ստանձվեց հնարավորություն հաշվանդանություն ունեցող անձանց օգտվել բոլոր թատրոնների ներկայացումներից թանգարաններից ցուցահանդեսներից անվճար ինչը շատ ողջ ունելի է բայց մյուս կողմից եթե նայենք արդյոք մենք բավականին ունենք կամ կան այսօր թատրոններ, թանգարաններ, ցուցասրահներ, որոնք որ մատչելի են։ Եվ նույն օրինակ անվասայլակով անձը կարող է մուտ գործել եւ օգտվել ներկայացումից։ Արդյոք տեսողության, լսողության խանգարումներով անձիկ կարող են օգտվել։ Կան ինչ որ հարմարեցումներ, թարգմանչական սարքեր, ինչ որ հնարավորություններ։ Կարծում եմ որ դեռ մենք այստեղ շատ աշխատելու տեղ ունենք, որով հետև մի կողմից մենք այսում ենք այո բաց է, ազատ է, եկեք օգտվեք, բայց դրա հետ մեկ տեղ պետք է մտածենք եւ ստեղծենք այն պայմանները, որպիսի իրենք կարողանան լիարժեք օգտվեն եւ իրականացնեն իրենց իրավունքները։ 
Իրավացի եք, նախասեն որ բոլոր կենսաթաշակարները վերաբերում են ախաձեռնությունը, թատրոնների, համերգասիահաների եւ թանկարանների այցելության ամբողջ։ Ահա, ես թաշակարումներին չնշեցի, որ Այսպես հաշմանդամությունով այդ պայն առողջական խնդիրներ եւ այլն։ Այսինքն երբ որ խոսում ենք ունիվերսալ հարմարությունների, ունիվերսալ դիզայնի մասին, մենք պետք է շեշտենք, որ դա բոլոր քաղաքացիներին կյանքի ինչ որ պահերի անկախի հաշմանդամություն ունենալուց կամ չունենալուց, պետք է։ Եվ նաեւ խելամիտ հարմարությունների մասին երբ որ խոսում ենք, ես գիտեմ թատրոններ եւ թանգարաններ որտեղ հարմարություններ ապահովված են եւ կամ բազմաթիվ թատրոններ եւ թանգարաններ, որոնք դեռ հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կամ այլ խմբերի մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեն խելամիտ հարմարեցման։ Բայց այս process-ը երկկողմանի process է։ Եթե որ դուք մուտքը հնարավորություն են ձեռնում եք հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարածների համար, իրենց հոսք միսկ արդեն փոփոխություն են բերում են հաստատություններում, որտեղ այդ մարդիկ հաճախում են։ Հետևաբար երկուսը մեկը մեկով պայմանավորվել է համարում են ոչ այդքան ռացիոնալ եւ արդյունավետ, այլ պետք է տալ հնարավորությունը խթանել որտեղ հաշվանդամություն ունեցող անձնց տարեսները գնան այդ հաստատություններ եւ իրենց ներկայությամբ եւ մուտքով ողնեն 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 ավելի մատ չելու Նախնշեն որ մենք հավաստագրերի համակարգին ոչ միայն աջակցող աջակցող միջոցների մասով ենք անցնելու, այլ նաև մնացած ծառայությունների մասով սոցիալական եւ սա վերաբերում է երբ երեխաների մատուցող ծառայությունների եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ տարեսների եւ այս գործընթացի մեջ մեր համար շատ կարեւոր է որպեսի տարբեր կազմակերպություններ Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ համայնքներում գործունեություն ծավալեն եւ ակտիվ լինեն։ Մյուս տարի պլանավորում ենք նախնական բանաձորում Գումրիում եւ Երևան քաղաքում հավաստագրերով անցնել նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ծառայությունների մատուցման եւ քաղաքացիություն ըստ իր կարիքի տրամադրել հավաստագիր եւ ինքը կտրի թե որ կազմակերպությունի ձեր ծառայությունը ստանա հետագայում այս մրցույթներով խթանելով մարզերի մնացած համայնքերի եւ մարզերի ծառայությունների զարգացումը նաեւ այնտեղ անցնել այս նույն համակարգին սա շատ կարեւոր է որը ցույց է տալիս որակ ավելացնել ծառայությունների որը ցույց է տալիս ավելի լայն շրջանակի անձանց ներգրավել սոցիալական ծառայությունների բոլոր ցույց է տալիս որպիսի գինը այն ծառայությունների որոնք մենք դնում ենք լինեն հնարավորինս օպտիմալ հետևաբար այս process-ի մեջ շատ կարևոր է որպիսի այն կազմակերպությունները ովքեր հետաքրքրված են սոցիալական ծառայությունների մատուցմամբ իմ մասնավորի հաշվանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ծառայությունների մատուցմամբ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ծառայությունների մատուցմամբ ներգրավվեն այս ոլորտ ինքը լավ հետաքրքիր ոլորտ է նաև բիզնես տեսանկյունից օրինակ մենք առաջարկություն ունենք մեր կազմակերպությունների որ մյուս արդեն իսկ կարող ենք համարել որ կար ժամանակ անց գործի դա մեկ շարույի հաշվարկով մեկ օրը 6500 դրամ մենք պատրաստ ենք վճարել փոքր ընտանեկան տիպի հաստատություն փոքրիկ հաստատություն որը մինչև ի թոքի շարույա ուղական համայնքներում հոգեկան առողջական խնդիրներ ունեցող անձին շուզորիա քնամ եւ ազատ անկախ կյանքի իրավունք իրացնելու հնարավորություն ունելու դեպքում դա բավականին մեծ գումարա որը նաեւ իր մեջ կարող է բիզնես հետաքրքրություն ունենալ նույնիսկ տարածների պարագայում ապաստուսացման քաղաքական տրամաբանության մեջ մենք մեկ օրվա հաշվարկով 4500 դրամ իրականչու տարիքի համար կարող ենք վճարել եթե լինի փոքր ընտանեկան տիպի տունելի ուղական միջավայրն է քաղաքը Ես մենք մեր խոսքում ոնց որ սենս շատ սահուն ձևով անցնում ենք ապաստություն ասման քաղաքականությանը որը ունի 3 ճյուղ երխաների հաշվանդամություն ունեցող անձանց ի մասնավոր է կան առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց եւ տարեսների այսինքն մենք հաստատություններ որպես այդպիսի մեծ հաստատություններ չենք պլանավորում մոտ կատարիների եւ դին ինտերնետների մասով տարեսների մասով եւ եւ հոգեկան առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց մասով Այստեղ մենք իհարկե շեշտադրում ունենք մենք տնային խնամքին, տնային ծառայություններին, իսկ հոգեկան առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց դեպքում օրինակ պաշտպանված բնակարանների հասկացությանը, որը առավել մեծ հնարավորություն է ձեռնում ազատ կյանքի, անկախ կյանքի իրացմանը, բայց նաև տարեսների եւ հաշվանդամություն ունեցող անձանց մասով չենք բացառում փոքր ընտանիքի տիպի տների արկարություն։ Երեխաների մասով բացառում են։ Երեխաները պետք է իրենց երեխաների խնամքը եւ զարգացումը պետք է լինի տեղի ունենա ընտանիքում։ Իսկ հաշվանդամություն ունեցող անձանց 18 
բարձեր եւ տարեսերի պարագային եթե ինքնա սпасարկման հմտությունները որոշակի աստիճանից ավելի թույլ են մենք կարող ենք նախատեսել դա փոքր դուղական միջավայրը փոքր կենտրոններ են որտեղ մի քանի հոգի աշխատանություն ունեցող կարող են ապրել անկախ կյանք վայելել միջավայր են դիտվել համայնքային այսինքն չափորոշիչները կան չափանիշները ծերավորված են եւ իհարկե այդ կազմակերպությունները պետք է հավաստագրվեն նախարարությունում գնահատ են եւ պայմանները կնային եւ մասնագիտական հմտությունները եւ այլ չափորոշիչները որոնք մենք առաջնահերթություն ենք համարում ինչ վերաբերում են ազնակազմերին նախարարությունը պատրաստ եւ պատրաստակամ է ամբողջությամբ պահպանվել այ փոքր տնի աշխատողների վերապատրաստման գործընթացը եւ մենք գործընկերների հետ արդեն ունենք պայմանավորվածություն են որի արդյունքում դա ապահովելու են այսինքն այստեղ մենք օզանդակելի ենք որ գործընկերներին բոլոր կա տեսակի կազմակերպություններ դրանք կարող են լինել հասարակական կազմակերպություններ հիմնադրամներ սպաներ փբաներ այսինքն նրանք պետք է ունեն որոշակի հայտարարվելու որպեսի իրենք դիմեն եւ անցկացնեն այդ իրենք գալու են իրենք չէ վերապատրաստումների մասով վերապատրաստումների մասով մենք ունենք գործընկերներ ովքեր պրոֆեսիոնալ են այդ ոլորտում եւ իրենք տիրականացնեն վերապատրաստումը ինչ վերաբերում է ծառայությունների մատուցմանը այդ կազմակերպությունները պետք է ունենան համապատասխան շենքային պայմաններ որոնք անհրաժեշտ են ծառայությունների մատուցելու համար եւ ես ասեմ որ այդ շենքային պայմանները հենց այսպես ասած մեծ ընտանիքի մեծ ընտանիքի համար շատ հարմար պայմանների մասն է խոսքը ոչ մի բան ավել եւ ոչ մի բան պակաս այսինքն դա մարդ կոչում են փոքր ընտանիքի տիպի տներ որ այնտեղ ընտանիքի ձեր որ են մարդիկ ապրելու այսինքն գան հավաստագրվել մեզ մոտ այդ կազմակերպությունները եւ մենք էս պահին պատրաստակամ ենք այդ կազմակերպությունների հետ համագործակցել ցանը շատ լավ է ուրեմն ես լավատեսական նոտայով այդ հույսով ոչ շուտով կունենանք վարչել իության հատաժողովներ շուտով օրենքը սկզբից ընդունենք ազգային ժողովում որ հատակար օգտակար են կունենանք ավելի մարչելի մետրո ես եւ ավելի ընտանեկան պայմաններ հաշվարտամություն ունեցող անձանց համար ծերերի համար եւ երեխաների համար եւ այդ հույսով ավարտենք ես հաղորդում եմ